Είχαμε κάποιον που είχε μαγαζί στην Λευκοσία που κατάγει τον Κουτιλισό. Κάποιον Μιχάλη Στενίζη. Τον καιρό εκείνο βασικά θα ήταν πολλά πιο φτηνά, μπορεί ίσω 10 σελίδια, μία λίρα. Θυμούμε παππούδε γιαγιάδε να ασχολούνται πολύ με αυτά τα σίγα για να κάνουν τι μαξίλε. Τα παλιά χρόνια μεταφέραμε πάρα πολλέ μαξίλε και έγιναν τον ανάρπαστα. Λυσσός, το μεγαλύτερο σε έκταση χωριό της επαρχίας Πάφου, στην άκρη του δάσους Πάφου, στην περιοχή της πόλης Χρυσοχούς. Επί Αγγλοκρατίας, είχε οριστεί ως κεφαλοχώρη και διέθετε όλες τις βασικές υπηρεσίες του κράτους. Από τη Λυσσό, μπορείς να διακρίνεις το χωριό Κινούσα, το μεταλλείο της Λίμνης και στο βάθος, τον Ακάμο. Η Λυσσός ήταν πάντοτε ολοπράσινη και γεμάτη δέντρα, σε όλη την έκταση του χωριού υπάρχουν πολλά χαρουπόδεντρα, ελιές, σικές, αμυγδαλιές και περβόλια με μήλα και αχλάδια, καθώς το κάθε νοικοκυριό προσπαθούσε να έχει τα δικά του προϊόντα. Η Λυσσός υπήρξε ένα πολύ σημαντικό χωριό στο διαμέρισμα της Χρυσοχούς, όπως ήταν τότε διαιρεμένη η Κύπρος επί Βενετοκρατίας και Φραγκοκρατίας. Ας υπομνηστεί ότι οι παλαιότερες πηγές που έχουμε για τη Λυσσό ξεκινούν από τον 14ο-15ο αιώνα. Όμως όλα σχεδόν τα χωριά της Κύπρου, η πλειονότητά τους είναι προφραγκική οικισμή, δηλαδή βενετική οικισμή, ίσως και αρχαίοι, αλλά ελλείψη πηγών δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο και με ελληνικότατα βέβαια ονόματα. Η Λυσσός υπήρξε βενετικό βασιλικό φέουδο και αυτό τεκμηριώνεται μέσα από το, τα ίδια τα έγγραφα τις πηγές τόσο της φραγκοκρατίας όσο και της βενετοκρατίας. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μία ενδιαφέρουσα πηγή αφορά στον πληθυσμό της Λυσσού και μιλούμε για την τελευταία απογραφή που είχαν διενεργήσει οι Βενετοί το 1565, λίγο πριν την Οθωμανική κατάκτηση. Και τότε το χωριό, η Λυσσός, της ουδιαμερίσματος Χρυσοχούς, είχε 103 κατοίκους. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, το χωριό ήταν μια οργανωμένη κοινότητα με 600 περίπου κατοίκους και με δημοτικό σχολείο 100 μαθητών. Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται η Μεσαιωνική Εκκλησία της Παναγίας της Χρυσελεούσας και ακριβώς από κάτω το σήμα κατά τεθέν της Λυσσού, η Βρύση. Χτισμένη το 1905 και με πέντε καμάρες έτρεχε ασταμάτητα για δεκαετίες. Μέχρι το 1954, που χτίστηκαν βρύσες σε κάθε γειτονιά, η βρύση ήταν η μοναδική πηγή νερού για όλο το χωριό. Κάθε μέρα ήταν το κέντρο συνάντησης για όλους, αλλά κυρίως για τις γυναίκες και τα παιδιά. Τα καλοκαίρια, στην κάτω άκρη της Δεξαμενής, οι γυναίκες κάθονταν στο πεζούλι για να πάρουν σειρά στο πότισμα των περβολιών τους. Οι δρόμοι ήταν καθημερινά γεμάτοι από τους επισκέπτες των γύρω χωριών, Έλληνες και Τούρκους, που ερχόντουσαν για να κάνουν τις δουλειές τους στους διάφορους τεχνίτες. Οι άντρες του χωριού ήταν μεροκαματιάριδες. Εκτός από τους γεωργούς και τους τεχνίτες, οι υπόλοιποι έβρισκαν ευκαιρίες σε έργα της κυβέρνησης, αλλά κυρίως απασχολούνταν στο μεταλλείο της λίμνης. Το κάθε σπίτι για να καλύψει τις ανάγκες του νοικοκυριού του, είχε τη δική του παραγωγή σε σιτάρι, ελαιόλαδο, κρασί, χαρουπόμελο, αμύγδαλα και σταφίδες. Η μεγαλύτερη όμως παραγωγή ήταν τα παστά σίκα και κυρίως οι μαξίλες. Ε, οι κάτοικοι της Λυσσού από έκτοτε ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και την γεωργία και την δεντροκομία. Είχε διάφορα δέντρα, από όλα τα δέντρα, ε, ήταν οι χαρουκές, ε, οι αμυγδαλιές, ε, οι σικές που ήταν ένα πολύ μεγάλο εισόδημα για την Λυσσό. Είχε πάρα πολλές σικές 
Egam nam da sika da pa ta mi grada sika da prasina ta egam nam basta ta me gara da vazana da ida mavra buleme ta egam nam maxilles i obie si dan berizidides che ine me crisimera i abando de emisis ti lisoni ha meleoforia bo gamna gran mes isti lefkosia che isti baf i dio ste maxilles te stella lefkosia Είχαμε κάποιον που είχε μαγαζί στη Λευκοσία που κατάγει τον Πουτιλισσόν. Κάποιος Μιχάλης Στενίζης. Τες οποίες τες παραπάνω μαξίλες τες επαραλάβανε ο ίδιος και τες επουλούσε. Ε, ασχολείται βασικά ο πατέρας μου από το 1955 που έκανε γραμμή στην Πάφον και στη Λευκοσία. Και τον καιρό εκείνο που ήμουν μικρός που πήγαινα σχολείο μαθητής, πήγαινα μαζί του τα καλοκαίρια και τις γιορτές και τα παλιά χρόνια μεταφέραμε πάρα πολλέ μαξίλε, διότι οι κάτοικοι ασχολούνταν και επαγγελματικά μπορούν να πω με τι μαξίλε. Γιατί σχεδόν όλα τα σπίτια παράγαν έστω και 10 των καιρών εκείνων οκάδε, 20-30 οκάδε, και παίρναμε στη Λευκοσία με μεγάλα κασόνια. Και γίνονταν ανάρπαστε. Όλοι μέχρι τώρα να φανταστείτε, μου ζητούν μαξίλε. Έτσι εδώ και 40-50 χρόνια που δεν ασχολούνται και τόσο επαγγελματικά. Ε, ζητούν τι μαξίλε τη Λυσού. Με την πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αποδήμων και με αίτηση μα του Υπουργείου Πολιτισμού, καταφέραμε να γραφτούμε στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά τη UNESCO σαν μαξίλα τη Λυσού. Τώρα αποφασίσαμε με τον ντοκιμαντέρ να αναδείξουμε ε, πώ γινόταν η μαξίλα για τόσα χρόνια, ένα από τα κύρια εισοδήματα του χωριού μα και να το προωθήσουμε ούτω ώστε οι νέοι του χωριού ε, με πρωτοβουλία σε ελπίζω της κυβέρνησης και βοήθεια να αρχίσουν ξανά ε, την παραγωγή της μαξίλας της Λυσού ούτω ώστε να επαναφέρουμε τα παλιά ήθη και έθιμα μας. Πότε όμως υπάρχουν οι πρώτες καταγραφές για τις μαξίλες. Ο Άς υπομνηστεί ότι ο τελευταίος Φράγκος βασιλιάς της Κύπρου είναι ο Ιάκωβος Β' ο Νόθος, ως γνωστό ήταν νόθο παιδί του Φράγκου βασιλιά Ιωάννη Δευτέρου, χαρίζει και στη μητέρα του τρία χωριά στην περιοχή της, ε, του διαμερίσματος της Χρυσοχούς. Αυτό είναι η Περιστερώνα, είναι η, η Πελαθούσα, και η Λυσσός, αυτό το έγγραφο που διασώθηκε στο Βατικανό και αφορά στη Λυσσό και αφορά στο προϊόν που θέλουμε να προβάλλουμε, δηλαδή τα ξηρά σίκα παστά όπως τα λέμε στην Κύπρο, έρχεται έτσι η αρχιακή έρευνα να επιβεβαιώσει αυτό το παραδοσιακό προϊόν ότι η φεουδάρχησα της Λυσσού είχε από το ίδιο το φεουδό τη για το χειμώνα ένα διατροφικό στοιχείο, τα σίκα τα ξηρά, δηλαδή της μαξίλης. Ε, το παραδοσιακό αυτό προϊόν, οι μαξίλες που μας ενδιαφέρει, που γίνονται σε χωριά της Πάφου αλλά κατεξοχήν στη Λυσσό, στη Λυσσό που να επαναλάβω ήταν το φέουδο της μητέρας του βασιλιά και στην ίδια έστελνε σίκα ξηρά, δηλαδή μαξίλες το χειμώνα για να περάσει να ήταν ένα διατροφικό στοιχείο, ήταν το φρούτο του χειμώνα κατά κάποιο τρόπο όπως ήταν και οι σταφίδες είναι συνδεδεμένο άμεσα και με την εθιμική ζωή, με τους γάμους, με τα δώρα που έδινα στα παιδιά. Ας μην ξεχνούμε ότι η Σικιά είναι ένα δέντρο μεσογειακό από αρχαιοτά των χρόνων και κάθε σπίτι Τη Κύπρου, για να μιλήσουμε για την Κύπρο, έχει τη σικιά του και έχουμε ειδών ειδών σικές. Για τη μαξίλα έχουμε διάφορα είδη σικιών, όπως συνήθως κάνουμε τα μαύρα και τα σμυρνέικα, όπως είναι αυτή η σικιά. Τα σμυρνέικα τα σικά είναι εισαγόμενα στην Κύπρο. Είναι πολύ νόστιμα, έχουν πολύ γλύκα, γι' αυτό κολλάνε οι μαξίλες. Εδώ έχουμε την παραδοσιακή, την μαύρη της Αγκιάντη Λυσσού. 
Αυτά είναι τα μαύρα σίκα. Είναι κάτι τόσο συνδεδεμένο που έχουν δημιουργηθεί και ολόκληρες παροιμίες. Ε, βάλε σιτσιά για λέου σου, κελιά για τα παιδιά σου και τερατσιά και φινιτσιά για τα δυσέγγονά σου. Που αυτό δείχνει ότι μπορεί αυτό το δέντρο να καρποφορήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό ο λαϊκός ποιητάρης το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο. Είναι όλες αυτές οι συνήθειες που είναι συνδεδεμένες με, την, με τις, τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων του χωριού αλλά και όλων των κατοίκων των χωριών της Κύπρου αλλά από τόπο σε τόπο διαφέρουν ακόμα και οι ονομασίες και τα είδη των σίγων. Για παράδειγμα μαξίλες λέγονται ενώ αλλού λέγονται παστόσικα στην Ελλάδα λέγονται ξηρά σίκα. Και η μαξίλα σύμφωνα με τον διαπρεπή γλωσσολόγο Μενέλα Οχριστοδούλου είναι λέξη λατινική που σημαίνει μάγουλο όπως είναι τα μεγάλα, συνήθως τα βαζανάτα που έχουν το μελιτζανή χρώμα που χρησιμοποιούνται στη λυσό για να φτιάξουν τις μαξίλες. Για παράδειγμα και μαξίλα και ματζίλα είναι συνώνυμο αλλά απλώ διαφέρει η, η απόδοσή του έτσι στην προφορά. Για παράδειγμα στην Καρπασία όπου έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει, ματσίλες είναι τα πρώτα σίγα τα μεγάλα που κάποιος αρχαίος της λέει πρόδρομος. Είναι τα πρόδρομα που γίνονται αρχικά και ενώ στην Πάφο λέγονται παπίλαρι από το παπίλα που σημαίνει θηλή, στήθος και πάλι τα πρώτα σίγα ως γνωστό είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ο μήνας Αυγουστός είναι ο μήνας του Μαξίλου. Αρκεύκουμε που τις 6 Αυγούστου και μετά, διότι είναι κακαουσχές για τα σίκα. Τα σίκα έφταναν μέχρι ε, το ύψος που μπορούσε και ένα παιδί των 10-12 χρονών να πιάσει και να πάρει το σίκα και να τα φάει. Ε, όμως ε, είχαμε τις ικανότητες και τις δεξιότητες να βγαίνουμε και πάνω στη σιγιά, παρόλο που οι μανάδες μας ήταν συνεχώς πίσω μας να μην πέσουμε κάτω και τρώγαμε τα σίκα. Ε, είχαν επινοήσει μία μέθοδο οι χωριανοί και αυτοί που μας εδίδαξαν τις μαξίλες ότι για να κάνεις παραγωγή κανονική πρέπει να έχεις πολλά σίκα μαζεμένα. Δεν μπορείς να μαζέψεις ε, ένα-δυο κιλά σίκα και θα πεις να κάνω τις μαξίλες μου. Πρέπει να φροντίσεις να έχεις μια αρκετά ε, ικανή ποσότητα, μεγάλη ποσότητα, 10, 20, 15 κιλά ας πούμε, για να κάνεις μια, μια φουρνιά ας πούμε αυτού του προϊόντος. Και για να το πετύχεις τούτο έπρεπε να, να, έχει, να τα ψήνεις για τη, τη, την ίδια εβδομάδα όλα. Αυτό όμω δεν γίνεται στη φύση. Τα σίκα βγαίνουν λίγα λίγα, πέντε, πέντε, δέκα, δέκα την ημέρα. Γι' αυτό είχαν επινοήσει οι παλιοί να αλήφουν τα σίκα όπω ε, μα έλεγαν. Το άλυμα του σίγου το κάνουμε για να οριμάσει πιο γρήγορα και να υπάρχει κάποια ποσότητα ώστε να μπορούμε να μαζέψουμε σίκα πιο πολλά, να μην μαζεύουμε έναν έναν κάθε μέρα. Και αυτό το πράγμα είχε ένα αποτέλεσμα, το, το σίκο το, που δεν ήταν όριμο, να τραβά, να απορροφά το λάδι, να το παίρνει μέσα του και το λάδι να προκαλούσε την κατάλληλη θερμοκρασία και ποιότητα για να ψηθούν τα σίκα σε 8 ακριβώς μέρες. Αν το άφηνες μόνο του εκείνο το το κουτσάζι όπως λέμε, το, το ανώριμο σίγο, μπορούσε να κάνει 20 μέρες να, να τελειώσει, να, να, να φαγωθεί. Ενώ όταν το άλυφες πάνω στη μύτη, σε 8 ακριβώς μέρες ήταν έτοιμο να κοπεί και να επεξεργαστεί. Τα σίκα τα οποία είναι πιο ξαθά από τα άλλα τα κουτσάκια, 
Αυτό είναι πιο ξαθό αυτά τα δύο και αυτό είναι πιο σκούρο. Και αυτά τα ξαθά του βάζουμε λάδι εδώ από πίσω. Του βάζουμε λάδι για να τα υποχρεώσουμε να οριμάσουν πιο νωρί να γίνουν έτσι. Και η διαδικασία του λαδιάσματο γίνεται με αυτόν εδώ το εργαλείο, το οποίο είναι χειροποίητο. Και αλήφουμε τα σιγέ, μέσα θα βάλουμε λάδι. Ο Ζάμε, τούτο, βγάλουμε το, βάλουμε το καλάμι, θα μέσα το παμπάκι, τυλίγω το με εγκλωστή, με το ρουβούι και βάλουμε, το, βάλουμε λάδι μέσα δά. Βάζουμε ελαιόλαδο. Εβάλαμε το λάδι, τώρα θα βάλουμε το εγκορούα με το... Για yeah, σαν αυτό είναι πιο ξαθό, βάζουμε λάδι εδώ, εδώ πίσω και γυρνάμε τη σικιά γύρω γύρω μέχρι να βρούμε τα πιο ξαθά όπως αυτό. Κοφκούμε τα σίγα από τη σιγά, φέρνουμε τα στο σπίτι και τα βάζουμε στον ήλιο. Αυτά είναι την πρώτη, μόλι τα φέρει από το περβόλιο και το απλώνει στον ήλιο να στεχνώσουν τούτα, να μαράνουν. Την άλλη μέρα το πρωί τα κοφκούμε με το μαχαίρι. Σε έτσι, στη. Τούτα τώρα είναι μαράναση και τα νύο με λίγο όνει για να. Αμαράνου συμπάλε να μην σπάζουσι. Την επόμενη ημέρα θα τα ανοίξουμε. Την άλλη μέρα, πρωί πρωί, θα ανοίγουμε, θα ανοίγουμε τα. Με το χέρι μας. Έτσι. Για να στεχνώσω. Τα αφήνουμε για μια ημέρα. Και ο μέρα εξαρτάται τον ήλιο που ενάχει. Αν είναι δυνατός ο ήλιος, ξέρει αν είναι σκουμπιό γλίωρα. Θα νύουμε τα ξανά, για να μένει να ξεράνουν καλά. Και μετά, μετά τα κολλούμε. Μπαίνουμε τα στο σπίτι, καθόμαστε στην καρέκλα και κολλούμε ένα μετάλλο. Του τα εσμυρνέικα σιγά. Τώρα θα κοιτάζω να βρίσκω να τσατίζουν οι μαξίλες να είναι οι ίδιες, να μην είναι άλλες μεγάλες, άλλες μικρές. Σκάμνω έτσι. Καλούμε να το έτσι. Και κολλάς το. Ένα μετάλλο. Και αφήνουμε τα ξανά στον ήλιο έτσι να μαράνουν ακόμα λίγο. Τούτα είναι τα μαύρα τα σίγα, τα, πα... τα παλιά. Κάμναν οι γονείς μας. Και τώρα η ίδια διαδικασία γίνεται. Με τα σμυρνέικα, κολλούμε τα και βάλουμε τα ξανά στον ήλιο. Ύστερα, άμα απολύνουν τα σίκα, οι μαξίλες, φέρνουμε σπίτι μάραθο, βάλουμε τα στην μαγείρισσα με νερό και δάφνη, τα αφήνουμε να έχουν γλάσει καλά και βάλουμε τα μέσα στο καλάθι και τις βάλουμε μέσα στο καλάθι, βάλουμε μέσα στο μαγείρισα. Όταν το βάλεις μέσα σταματά να χωγλάζει και όταν ξανά αρχίσει να χωγλάζει οι μαξίλες πρέπει να σε ευκάλεις. Δηλαδή οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν τη Δάφνη όπως τη χρησιμοποιούν και σήμερα στην Λυσσό και για να παίρνουν άρωμα οι μαξίλες, τα σίκα τα ξηρά, τα παστά, αλλά και για να, α, να μην κάνουν σκόρο ή σκουλικάκια. Βγάζουμε δε, βάλουμε δε στον ήλιο ξανά για να ξεράνε. Και απλώθουμε τα βάλε στον ήλιο για να στραγγίσει το νερό. Και άμα στραγγίσει το νερό, Μαζεύουμε τα και κατεβάζουμε τα και βάλουμε τα μέσα σε δοχεία. 
tú tienes ya diversidad. Δεν έχει για άτλη. Σίγουρα μερικοί κάτοικοι της Λυσσού έχουν ακόμα αυτή την πείρα και τη γνώση που πήραν από τις προηγούμενες γενιές. Αυτή η γνώση πρέπει να διαφυλαχτεί καθώς εύκολα χάνονται παραδόσεις αιώνων. Η μετανάστευση από την Λυσσό άρχισε γύρω στο 1934. Ε, πήγαν ορισμένοι περίπου καμιά δεκαριά. Μετά ε, απαγορεύεται, συνήθω πήγαινα στην Νότια Αφρική και Αυστραλία. Απαγορεύτηκαν όμω για μια περίοδο. Γύρω στο 1947 έφυγαν πάρα πολλοί από τη Λυσσό, κάπου 150-160 άτομα. Χαρακτηριστικά θυμούμε ότι σε μία ημέρα έφυγαν κάπου 50 άτομα. Τώρα έμειναν τα παιδιά του. Ε, ορισμένοι προσπαθήσαν να φέρναν τα παιδιά του, σε συνηθίσα και έρχονται μέχρι σήμερα, όμω σε πολλά λίγο βαθμό. Δεν είναι η περίοδο εκείνη που τα καλοκαίρια μπορεί να έχουμε και 300 άτομα από την Νότια Αφρική. Το μεγαλύτερο λάθο που υπάρχει είναι η ξενιτιά. Ο παραπάνω κόσμο φεύγει νομίζοντα ότι είναι να δουλέψει 5-10 χρόνια για να έρθει πίσω στον τόπο του. Το 90% που φεύγουν αφημιώνονται και μένουν εκεί που πάσει. Δεν είναι σωστό βέβαια, αλλά η φτώχεια έχει και τα κακά και τα καλά. Δεν μπορεί όλο ο κόσμο να μένει στον τόπο του. Σαν μια οικογένεια έχει 10-12 παιδιά, πώ θα του ζήσει ένα γεωργό παραδείγματο χάρη. Είναι λίγο αδύνατο. Πρέπει να ξενιτευτούν. Πριν λίγα χρόνια, βρήκα εκεί στη βρύση την Κατερινούα, κάπου 85 χρονών, να κοιτάζει συλλογισμένη τη βρύση με τι πέντε καμάρε. Γεια σου, Θιά Κατερίνα. Τι σκέφτεσαι, Σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι ο Δράκο έκοψε μα το νερό. Να του στείλουμε μια κοπέλα. Να βασιλοπούλα τη λυσού να μα αφήγει το νερό. Βασιλοπούλε τη λυσού, κοπέλε τη λυσού, πού είναι τε κόρη μου. Έφαντε ο Δράκο. Ο Δράκο είναι ξενιθιά. Πήρε πρώτα τα κοπέλια και σιγά σιγά τράβησε και τι κοπέλε. Ο κόσμο ελίανε. Τα περβόλια ξεράνα. Τα δεντρά μην ήσουσαν τρίτα. Σιβρίσι έσκασε. Α, να ξέρεις κόρη μου, ο άνθρωπος είναι ο τόπος και ο τόπος γέρι μας. Σε μια περιδιάβαση στα στενά δρομάκια του χωριού μπορείς να μετρήσεις τα κλειστά και διπλωμανταλωμένα σπίτια της Λυσσού. Το καθένα έχει τη δική του ιστορία. Κάποιον που περιμένει να έρθει από μακριά. Κάθε χρόνο ο κατάλογος των κλειστών σπιτιών μεγαλώνει. Γειτονιέ ολόκληρε ερημώνουν και η σιωπή γίνεται ολοένα και πιο δυνατή. Για τους νέους μας δεν υπάρχουν δουλειές στην περιοχή και αναγκάζονται να φεύγουν. Ε, τούτα θα έπρεπε να με η κυβέρνηση ε, όσον αφορά τους νέους και όσον αφορά τα παιδιά μου θα ήθελα τον το χωριό να το αγαπούσε. Εγώ αγάπησα πάρα πολύ τη Λυσσό, τώρα συγκινούμε. Για τούν τα πράγματα μόνο οι κυβερνήσεις μπορεί να περιπνήσουν και να μείνει ο κόσμος εις την Ήπεθρο. Όσον αφορά τις γεωργικές δουλειές, είναι πλέον ασύφορες. Υπάρχουν οι δυσκολίες. Η Σιτσά δεν γίνεται πριν μια ημέρα στην Ήπεθρο. Τουλάχιστον θέλει πέντε χρόνια να αρκέψει να αποδίδει κάπω. Θα ήταν ένα πολύ καλό εισόδημα και θα μπορούσαν αρκετοί νέοι να ασχοληθούσαν. Η διαφορά είναι ότι είναι οι παλιέ ησυχέ εγκαταστράφησαν. Σήμερα πρέπει να μπουν οι νέε φοιτείε. Θα πρέπει για να προωθηθεί η δουλειά τη Μαξίλα. Θα πρέπει να επιχωρηθούν, θα πρέπει, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, να μπουν νέες φοιτείες και να ασχοληθούν με τις σύγκες. Υπάρχει πάρα πολλή ζήτηση 
یا دید مکسین دید چه دوسته سی کن تا پره بیوموز نورتی و دروبوز و ناس خولی تو سین نه یاد رو بین یا نم برون نه براکس و مکسین دید دسر آویر شایی مسته بولی آگا بینینا بولی آگا بینینا ο δράκος της ξενιτιάς μας θέρισε πράγματι πολύ δύναμη παίρνοντας τα παιδιά μας μακριά. Όμως το προζύμι της γνώσης υπάρχει και οι γόνιμες εκτάσεις της Λυσού περιμένουν να καλλιεργηθούν ξανά. Οι μαξίλες της Λυσού μπορούν να μας γλυκάνουν και πάλι και να ξαναγίνουν ένα σημαντικό προϊόν τόσο για τη Λυσό όσο και για όλη την Κύπρο. Μουσική 